Un saludo chicos, bienvenidos nuevamente a Andinos Acuarios. Espero se encuentren bien como siempre. Hoy les quiero mostrar pues el upgrade o, o el update, como quieran llamarlo, el cambio de luz que hice pues en el acuario. Eh, me gustó mucho, es un nuevo, unas nuevas LED. No son nuevas, nuevas para mí porque yo no las había comprado un compañero mío. Pues un amigo, pues las tenía, eh, cuando salió de los acuarios la vendió. Así que estuve bien pendiente ahí hasta que ahora pues pude conseguirla. El vendedor cometió un error, pero nada. Vamos a hablar sobre ello ahora. Ven la, la calidad del, del color de los peces. No embalde a la luz que tenía anteriormente. Como quiera, ustedes han visto los vídeos. El color de los peces míos no es de mentira. Los colores son originales, pero esta luz como que lo resalta más. Yo la he graduado según... Según a mi gusto, hay quien le guste un poco más clara, yo le he puesto un color un poquito más tenue, más suavecito, lo que pasa es que ahora mismo no se va a ver bien porque hay bastante claridad en la casa. Eh, es esta luz, la Curran Satellite Express Water LED, o LED, o como le quieran llamar. Aquí esta luz pues prácticamente son 25 watts, eh, Ultra Safe 12 vatios, eh, tiene un total de lumen de 1500 que es bastante, 6500 Kelvin, que son las luces blancas, son 72 LEDs y 36 RGB, que muchos me han preguntado qué significa eso, eso significa red, green and blue, que eso ahí es lo que lleva al full spectrum, las LED. Así que, esa es la marca. El error que cometió el vendedor fue que esta me la tenía que enviar de 48 a 60, que es la adecuada para ese acuario me la envió 36 por 48 así que nada, hemos hecho el reclamo pero no obstante sí le vamos a dar una buena paleta antes de, de devolvérsela eh, le tuve que escribir porque no contesta tuve que llamar directamente a Ebay no quiere contestar los mensajes así que eh, si no contesta pues entonces ya es devolución de dinero y me quedo con la con la que tengo pero no, era la, no pagué por esa opción y no es la opción que yo quiero pero nada la luz es muy interesante ya la he probado tiene el modo de, de noche tiene el modo blue moon nocturno bueno tiene un montón de modos el de relámpago o de rayo lo que sea eh, parcialmente nublado el, el, el amanecer ya lo he programado podemos probarlo después lo ponemos lo ponemos donde estaba Ahí está en la parte donde están los relámpagos, para un cambio de agua, relámpagos. Para un cambio de agua sería bastante bueno porque está los filtros, este es lo que tiene el FX, FX4, como ven, yo pensaba que los peces iban a morirse de un infarto por estrés, pero nada que ver, la luz no causa ese efecto. Como ven, siguen en el mismo sitio. Así que me gusta mucho lo, lo que tiene que ver con este satélite. Así lo llamo el satélite, son LED, pero lo llamo satélite. Eh, vamos a ponerlo como estaba. El modo. Vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Si quieres, si no quieres hacer tu problema. Ok, ahí está como estaba. Me gusta muchísimo, lo podemos oscurecer muchísimo más para que estén bastante relajados. Y como ya está conectado, lo que quiero hacer es que cuando prendan en la mañana. Porque a veces las la, la demás, pues como es tanto el, el, el brillo, pues los peces pues prácticamente pues brincan. Pues eso es lo que no quiero, para que estén bastante tranquilos. Como ven, pues esta sí los tiene así. Tengo esto tapado porque está la puerta abierta y ahorita entra el sol por allí. Y aquí pues, cuando esta prende en la mañana, pues los infartos son inminentes. Así que... Vemos aquí que hay una suelen por aquí embuchadita. Creo que había visto dos, aunque yo desembuché en estos días. Esto ya tengo un acuario preparado para soltar todos estos babies. Soltar los pocos, soltar todo en un solo acuario. No es un acuario, es prácticamente un envase grande de plástico. Para echar todo ahí dentro y que crezcan más rápido que, que los acuarios. Pues nada chicos, con esto los dejo, así que les recomiendo esta luz, esta luz, no sé en cuánto está valorada ahora mismo, 
creo que está entre los 70, 80, 90, hasta 100, no sé cuánto está esta de, en realidad este modelo de 36 por 48 en eBay, no sé si están en 130 dólares de 90, un ejemplo de 90 a 138 dólares puede que esté este satélite con, con la luz que viene sin sin el control remoto creo que lo que vale son algunos 75 dólares algo así ese simplemente pues tienes que graduar la manual pero preferimos pues tener el, el, el control para eso se compra no vamos a comprar un satélite como me pasa con la aunque estas no son satélites como me pasa con las demás que hay que estar pues si algo tumba pues este reiniciar el el timer y o si no prenderlas a mano cuando las apago porque están embuchadas las hembras o algo así pues nada con esto controlamos bastante así que nada chicos con esto los dejo un saludo oh, una pregunta así que me hicieron que dónde es que se ponen la, las bombas de, de aire porque no son bombas de oxígeno son cuando hace el intercambio es que hace el oxígeno el intercambio de gases eh, nada yo desde como los muchos que me han preguntado las bombas de aire yo no, no van fuera de la casa van dentro de la casa como escuchan ahí detrás extremadamente silenciosa aquí está haciendo un poco de ruido porque tiene un control de flujo ahora mismo y miren aquí otra en el, en el, en el suelo tirada las demás la gente que ya ustedes saben que están en ese está ahí en el en el cuartillo ese la que está aquí dentro está por aquí tirada también lo que miren ahí que son extremadamente silenciosas lo que yo les recomiendo es que cuando vayan a comprar pues lo que son las bombas de, de aire que verifiquen eh, el que le guste comprar bueno pues que y esto trae una una barrita los casi los vendedores buenos pues ponen una barrita de, de cuánto es el el sonido que va a ser y creo que es del 1 al 5 eh, casi siempre pues del 1, siempre están en el, en el 2 como mínimo hay unas que están en el 1 esas son muchísimo más costosas pero nada siempre asegúrense de que sean que digan ultra silenciosa o que digan que sean bueno que sean silenciosas bastante silenciosas porque no queremos un, un revolú en la casa eh, hemos yo estoy por comprar una que tenga cuatro salidas, que la que quisiera utilizar en este lado, que me ahorraría bastante para quitar esta de aquí. Allá hay creo que dos más, entonces serían cuatro salidas. También es bastante silenciosa, un poco más costosa, pero me ahorraría bastante de energía, que eso es lo que buscamos siempre, ahorrar la energía. No es que gastemos mucho más de luz, es que nos ahorremos eh, energía y que cogiera prácticamente estos cuatro acuarios y sería magnífico aquí pues la albina los que estuvieron siguiendo en, en, en la página de andinos acuarios sabían que había una albinita de estas que ahora no sé ni cuál es que estaba embuchada pues miren aquí están los, los babies ya yo le veo a ellos un 100 sobre 100 la vi que no aguantaba más se estaba sacudiendo no sé cuántos hay, así que pueden contarlo, darle pausa y contarlo. Así que todos son hermanitos y la sangre se queda bastante limpia. Así que lo de las luces, ahora mismo pues también está haciendo, la que está haciendo un poco de ruido es esta. Esta porque esta tiene dos salidas y una de las salidas pues se partió. Y esta yo lo utilizo para cuando voy a, a empacar, hacer envío, cosas así cerca. Que voy a, hago el intercambio de, de gases con esta. Así que no es, nada, no es ninguna ciencia. Pues nada chicos. Era para mencionarle todo sobre la sobre la cura en satélite. Se las recomiendo hasta ahora. No puedo decir mañana puede que amanezca dañada, pero todos los que la han tenido pues le funcionó muy bien. Así que le digo, el miedo mío era los infartos a los peces. Los infartos me refiero a que yo digo las cosas y me río yo mismo. Para que no se estresen, a que no brinquen cuando la luz encienda que se escondan todos de cantazo hay veces que se dan contra el cristal y terminan pues en un estrés brutal pero nada así que vamos a intentar esto un buen tiempo esperemos que no se dañe yo lo veo bastante bastante bien así que nada chicos con esto los dejo un saludo y hasta la próxima y como siempre digo cuiden a sus peces chao